இயேசு கிறிஸ்து இனிய நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் இயேசுவின் அக்கினி கிருவை ஊழியங்கள் சார்பில் என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கடந்த பத்து மாதங்கள் கத்திற்கு கிருவையாக நம்மை பாதுகாத்து ஒரு பதினாறாவது மாதத்துக்குள் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார் நூற்றி முப்பது மாதங்கள் கத்தர் துதி ஆராதனை நடத்துவதற்கு நமக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணினார் இந்த நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாவது துதி ஆராதனையில் மறுபடியும் உங்களை நான் சந்திப்பதிலே நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே கண்களை மூடி நாம் செபிக்கலாம் அன்பின் பரலோக தகப்பனே கோடி நன்றி ராஜா பத்து மாதங்களில் கிருவையாய் பாதுகாத்து இந்த பதினோராவது மாதத்தில் அந்த ஆறாம் தேதியில் எங்களுடைய பாதத்திலே அமர்ந்து உண்மை துதிக்கும்படியாக எங்களுக்கு ஒரு கிருவை கொடுத்திருக்கிறீரே கோடி கோடி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் அப்பா கொள்ளை நோய்க்கும் விபத்துகளுக்கும் மரணத்துக்கும் ஆண்டவரே பொல்லாத தீங்கான காரியத்துக்கும் பொல்லாத மனுஷருடைய கிரியைகளுக்கும் சாத்தானுடைய கிரியைகளுக்கும் விலக்கி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் முழு குடும்பமாக நீர் பாதுகாத்து வந்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளிலேயும் உண்மை ஆராதிக்கிற வேலையிலே ஒவ்வொரு வீடுகளுக்குள்ளேயும் கற்றுடைய ஆவியானவர் பலமாய் இறங்கி இந்த நாளில் நீர் கிரிய செய்ய போறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா இதுவரை கண்டிராத ஒரு ஆள லூய சுகத்தை இதுவரை கண்டிராத ஒரு சமாதானம் சந்தோஷத்தை இதுவரை கண்டிராத ஒரு விடுதலையை உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு ஆவியானவர் செய்ய போறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இது நாள் வரைக்கும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ காரியங்களை முயன்று முயன்று பார்த்தார்கள் ஆனால் லூயா எதையெல்லாம் நம்பி இருந்தாங்க ஆனால் இந்த நாளில் ஆவியானவர் பலமாக இறங்கி அவர்களுக்கு செய்ய போகிற அதிசயங்களுக்காய் அற்புதங்களுக்காக நீ துதிக்கிறேன் அடிமை மறைத்து நீர் மயிமைப்படும் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்குள்ளேயும் ஆவியானுடைய அக்னி இறங்குக இறங்கி பெரிய காரியங்களை செய்ய போறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு மேலும் இறங்கி அவளுடைய வியாதிகள் கட்டுகள் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்ற போறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் தடைகள் எல்லாம் எரிந்து போக போறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் கட்டுகள் எல்லாம் எரிகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆவியான ஒரு பெரிய காரியங்களை செய்ய போறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் சகல தூதி கனமை எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் மீப்பர் இயேசு கிறிஸ்தின் மூலமாய் செபிக்கிறேன் சீனுள்ள பிதாவே அமைன் அமைன் ஒரு பாடலை பாடிவிட்டு கத்தரை நம்ம ஆராதிக்கலாம் நம்முடைய பலத்தினாலேயோ நம்முடைய பராக்கிரமத்தினாலேயோ நம்முடைய பணத்தினாலேயோ இல்லை எனக்கு இவங்களெல்லாம் தெரியும் மேலே உள்ளவங்களாம் தெரியும் நான் நினச்ச எதையும் சாதிச்சிடும் ம் ஹம் ஒன்றும் முடியாது இது வரைக்கும் அப்படி நீங்கள் இதெல்லாம் நம்பி ஏமாந்துருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு அதெல்லாம் தூக்கி வச்சுட்டு ஆவியானவரே நீங்கள் தான் எனக்கு எல்லாம் செஞ்சு முடிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அவருடைய பாதத்தில் அவருடைய கரத்தில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருங்க அவர் உங்களுக்கு இந்த ஆராதனை வேலையிலேயே உங்களுக்கு அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்து முடிப்பார் பலமும் அல்ல பராக்கிரமும் அல்ல ஆவியினாலாகும் பலமும் அல்ல பராக்கிரமும் அல்ல ஆவியினாலாகும்
கேருவை உண்டாவதாக அல்லை நோய் கேருவை உண்டாவதாக கேருவை உண்டாவதாக பலமும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல ஆவியினாலாகும் தேவ ஆவியினாலாகும் பலமும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல ஆவியினாலாகும் தேவ ஆவியினாலாகும் மனுஷனால் இது கூடாதுதான் ஆனால் தேவனால் எல்லாம் கூடும் ஆனாலும் நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவன் என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ என்று சொல்லி ஆளுலிய வேத வசனம் சொல்கிறது இந்த நாளிலே கூட நம்ம எல்லாரும் இருந்த இடத்துல அப்படியே கண்களை மூடி உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோட முழு பலத்தோடு கூட முழு மனதோடு கூட அவரை நீங்கள் ஆராதிக்கும் போதே அக்னி உங்கள் மேலே இறங்கி ஆளுலி அன்னைக்கு சிம்சோன் மேலே அக்னி இறங்குச்சு கட்டுகள் அண்டவரை புது கயிறு நெருப்பு பட்ட நூல் போல அப்படியே அருந்து போயிருச்சு உங்க மேல கத்துடைய ஆவியானுடைய அபிஷேகம் இறங்குற வேலையில அந்த வியாதிகள் எல்லாம் கட்டுகள் எல்லாம் எரி செஞ்சிரும் அறுந்து போயிரும் வியாதிகள் அறுந்து போயிரும் ஆளல்லுயா எல்லாரும் என்னோடு இணைந்து கத்துற துதிப்போ பத்து மாதங்கள் காத்திரே உமக்கு நன்றி ராஜா உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கோடி கோடி நன்றிகளை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் ஆளல்லுயா Oh mighty holy spirit alleluya rama audi alaraba engal aaradhanai sthuti stotrangal en devadi devanukku suganda vaasanaiyai alleluya ippolude maruvadaga avile nugarviraga raja lord just let a full of shandaraba aviyanavare alleluya thayin karvile engalai therindukonda engal deivam alleluya rimala dukha shandu ribika balaba karabalaba எங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்த தெய்வம் ஆலலூயா கருவில் என்னை தெரிந்து கொண்டு முன்கூறி தீரு ரத்தத்தினாலே நீதி மனாக்கி மகிமை பாடு தீனிரு கருவில் என்னை தெரிந்து கொண்டு முன்கூறி தீரு ரத்தத்தினாலே நீதி மனாகி மகிமை படு தினிரி கத்தாவி உந்தன் கிருவைகளாலே என்றும் என்னை சூழ்ந்திடுவி ஆலை லூயா கரங்களை உயர்த்தி அசைத்து ஆலை வரையில் என்னை எடுத்து சென்றீரே தூதர்கள் பேசும் பாசைகள் பேசி ஆராதிக்க செய்தீரே முன்றமானம் வரையில் என்னை எடுத்து சென்றீரே தூதர்கள் பேசும் பாசைகள் பேசி ஆராதிக்க
ஆவியானவர் நீங்கள் ரெண்டு குருதியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா பதினான்கு வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு மனுஷனை அறிவேன் அவன் மூன்றாம் ஆன வரைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் சரத்து இருந்தானோ சரத்துக்கு புறமே இருந்தாலும் அறியேன் அவன் மனுஷர் பேசாத பாசைகளை அவன் பேசினான் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம் பவுல் அப்போசன் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறான் இன்றைக்கு நம்ம ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அபிஷேகம் பெற்றுக்கிறோம் அந்த அனுபவத்துக்குள்ள எல்லாரும் வரணும்னு ஆவியானவர் விரும்புகிறாரு உன்னுடைய பலத்தினால் அல்ல உன்னுடைய பராக்கிரமத்தினால் அல்ல என்னுடைய ஆவியினால எல்லாகும் என்னோடு கூட நீ ஒரு ஐக்கியம் வச்சுக்கோ நீ ஆவியானோட ஒரு ஐக்கியம் வச்சுக்கோ நீ ஆவியானவரோட கூட ஏதோனாலும் காலையில குட் மார்னிங் ஹோலி ஸ்பிரிட் சொல்லு காலையில ஆவியானவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லு ஹால லூயா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் இதை செய்ய ஆவியானவரனே சொல்லு அனைவரையும் இதை உங்க சித்தவான போகவான்னு கேளு ஒவ்வொன்றோட கேட்கும் போது கரெக்ட் அவனை டைரக்ட் பண்ணி நடத்துவார் ஹால லூயா பாருங்க ஆவியானவர் நம்ம கூடயே இருக்கிறார் அதனால என்னைக்கு நீங்கள் ரச்சிக்கப்பட்டீங்களோ ஏசு என்றைக்கு உள்ளே வந்தாங்களோ ட்ரினிட்டி இந்த திருத்துவத்தி தேவன் நம்ம கூட இருக்கிறாரு நம்ம செபிக்கும் போது வேத வாசிக்கும் போது ஆல லூயா நமக்குள்ள அந்த அபிஷேகம் ஆல லூயா ஆவியானவர் என்ன சனல் மூட்டி எழுப்பி விடுகிறார் ஆல லூயா அவரோடு கூட அவருடைய பாதத்தில் அதிக நேரம் நம்ம செபிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது ஆல லூயா சாதாரண விசுவாசிகள் ஒரு மணி நேரம் ஜெபிக்கணும் மற்ற நேரம் ஆண்டரோடு ஜெபித்து கொண்டிருக்கணும் ஊழியக்காரங்க குறைஞ்சது மூணு மணி நேரம் இல்லை ஆறு மணி நேரம் அப்படி செபிக்கும் போது தான் கர்த்த நம்ம ஆல லூயா அவரோடு கூட நம்ம இருக்கும்போது தான் ஒரு உன்னத அனுபவத்துக்குள்ளே கர்த்த நம்மை கொண்டு போக அவர் வலைமுல தேவனாக இருக்கிறார் இந்த நாளில் நீங்கள் ஆவியானவர் நால லூயா நான் எல்லாவற்றையும் என்னால் செய்ய முடியும் என் பிள்ளைங்களுக்கு சொல் என் பிள்ளைங்க என்னுடைய வல்லமை இன்னைக்கு அறியாதபடி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அது அவருக்கு வானத்தில் பூமியில் சகல அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற எனக்குள் இருக்கிற அந்த ஆவியானவர் அதில் என் வானத்தில் பூமியில் சகல அதிகாரங்களை பெற்ற ஆவியானவர் அலலூயா அவருக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தில் எந்த வல்லமை நிற்க முடியாது நதியாக வாரும்
நமக்குள்ள ஒரு நதி இருக்குது என்னைக்கு நீங்க ரச்சிக்கப்பட்டீங்களோ என்னைக்கு நீங்க அபிஷேகம் பெற்றீங்களோ அவர் உள்ள வந்துட்டாரு உன்னதமானவர் வாசம் பண்ணுகிற அந்த பர்சுஸ்த ஸ்தலம் நீங்களும் நானும் அலலூயா அவர் நமக்குள்ள இருந்து கிரிய நடப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறார் அலலூயா ஒரு மல கதுடா கமர பதுலா கபா சந்தர பலபா அவியானவரேன் சொல்லுங்க அவியானவரே இந்த ஆராதனை வேலையிலே ஓ மைட்டி லாட் ஆல லூய இதுவரைக்கும் நடைபெறாத ஆண்டவரே ஆல ரூய பெரிய காரியங்களை என் வாழ்க்கையில் செய்ய போறீங்களே ஆவியானவரே அதுக்காக கோடி கோடி ஸ்தோத்திரங்கள் ஆவியானவரேன் சொல்லுங்க ஆல லூயா ரிமா கபால ரபல ரபா உடைய வாழ்க்கையில எந்த காரியம் கடினமாய் காணப்படுகிறதோ எந்த காரியம் அசையாம பார போல இருக்குதோ நீங்க எத்தனை உபவாசம் இருந்துட்டீங்க ஜோம் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் ஆனால் எதுவுமே நடக்க இருக்கும் இன்றைக்கு இந்த ஆராதனை வேலையில அந்த அசையாததான் கத்தர் அசைய பண்ண போடுகிறார் கத்தருடைய ஆவியானவர் அசையாததான் பாறை போல இருக்க காரியங்கள் இன்றைக்கு உருக பண்ண போகிறார் ஆல லூயா அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமை இந்த நேரத்திலே ஆல லூயா ஒவ்வொருக்குள்ளே ஆவியானவர் இப்பொழுது ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார் நன்றி பர்சு தாவியானவரே அக்கினி நேரு பாயிறங்கி வரும் அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும் அக்கினி நேரு பாயிறங்கி வரும் அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும் முச்செடி நடுவில் தோன்றி நீரே முசையை அழைத்து பேசு நீரே முச்செடி நடுவில் தோன்றி நீரே முசையை அழைத்து பேசு சுகத்தை பெறணும் கச்சை தொடுவோர் அற்புதம் பெறணும் நிரலை தொடுவோர் சுகத்தை பெறணும் கச்சையை தொடுவோர் அற்புதம் பெறணும் பேதிரு போல் என்ன நிரப்பிடுங்க பவுளை போல் பயன்படுத்திடுங்க பேதிரு போல் என்ன நிரப்பிடுங்க பவுளை போல் பயன்படுத்திடுங்க நிரப்புங்கப்பா வல்லமையால நிரப்புங்கப்பா உங்க அக்னியால நிரப்புங்கப்பா உங்க வல்லமையால நிரப்புங்கப்பா உங்க அக்னியால நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க வல்லமையாலே நிரப்பிடுங்க நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க அவினாலே நிரப்பிடுங்க நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க வல்லமையாலே நிரப்பிடுங்க அக்னி ரங்கட்டுமா சதரவி கபலமா ஆவியானுடைய அக்னி ரங்கட்டுமி சதரவி கபலமலா விடுதலை ஏசுமி நாமத்திலே கட்டவிழ்க்கிறோமால லூயா சுகத்தை ஏசுமி நாமத்திலே கட்டவிழ்க்கிறோமால லூயா அற்புதங்கள் அடையாளங்களை ஏசுமி நாமத்திலே கட்டவிழ்க்கிறோமால லூயா அவியானவரே ஸ்தோத்திரம் யார் யாரெல்லாம் அபிஷேகம் பெறலையோ ஏசுமி நாமத்தினாலே அந்த ஒரே கடைசி நாட்கள்ல மாம்சமான யாவர் மேலே நாவையை ஊற்றுவேன் உங்கள் குமாரர்கள் குமார்த்திகள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் வாலிபர்கள் தரிசனங்களை காண்பார்கள் மூப்பர்கள் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் என் ஊழியக்காரர்கள் மேல் ஒரு ஊழியக்காரிகள் மேல் அந்நாளில் என் ஆவியை ஊற்று வேண்டிய சொன்னீரே ஆண்டவரே இந்த ஆராதனை இல்லை யார் யாரெல்லாம் ஆண்டவரே வீட்டில் அமர்ந்து கலந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர்கள் மேலே உங்களுடைய அபிஷேகம் மலை இப்பொழுது ஊற்றப்படுவதாக உங்களுடைய அக்னி நதி பாயட்டும் உங்களுடைய ஜீவ நதி பாயட்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா தரித்திரங்கள்லாம் ஓடட்டும் ஆனால் எல்லா பாவங்கள் அழுக்கெல்லாம் ஆண்டவரே அப்படியே ஆவியானவர் ஜீவ நதியில் எல்லாம் ஓடட்டே என் சுமி நாமத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் அவர்கள் அக்கினி ஜோலைகளாய் மாற்றும் அவருடைய வாழ்க்கையில் நீர் விரும்புகிற பரிசுத்தம் ஆண்டவரே நீ அவர்களை எப்படி பயன்படுத்த நிரப்புறீங்களோ அப்படியாய் அவர்களை நிரப்பக்கூடிய நான் செபிக்கிறேன் ஆவியானவரே இது வரைக்கும் இருந்த எல்லா சூழ்நிலைகளையும் மாற்றிடுங்க எல்லா சூழ்நிலைகளையும் மாற்றி போடுங்க இன்றைக்கு நீ பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் அதிசயங்களை அற்புதங்களை காண வைங்க அப்படி செய்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அப்படி செய்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஏசுவின் நாமத்தினாலே ஆமே ஆமே கத்துடைய வார்த்தைக்கு நேராக நம்ம கடந்து போக போகிறோம் 
எல்லோரும் கூட வேத புஸ்தகத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கு ஒரு விசேஷித்த அபிஷேகம் ஆவியனால் உங்கள் மேலே ஊற்ற போகிறாரு இந்த நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாவது துதி ஆறாவது நல்லா பாருங்கள் கடந்த நாளில் பெங்களூர்லேருந்து ஒரு சகோதரன் பேசுனாங்க நார்கோவிலேருந்து ஒரு சகோதரன் பேசுனாங்க எனக்கு இப்போ அபிஷேகம் வேணும் அந்நிய பாசையோடன்னு சொன்னாங்க ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே கத்துல அவங்கள அபிஷேகத்தினால அந்நிய பாச நிரப்புனாங்க அப்போ அவங்க என்று சொன்னாங்க சிஸ்டர் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் என்னோட கூட ஜோ பண்ண முடியுமா நாங்கள் நான் அப்போ ப்ரேயரில் இருந்தேன் அதனால் நான் சொன்னேன் பிரதர் ஆஃப் அன் ஹவர் ப்ரேயர் பண்ண முடியாது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் உங்களோட என்ன செய்கிறேன் ப்ரேயர் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னேன் ஆனால் அவங்க கூட ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் என்ன செஞ்சுருவேன் ப்ரேயர் பண்ணியிருப்பேன் அவங்க சொன்னாங்க ஜெபிக்கும் போதே கத்தோடைய அக்னி அவங்க மேலே இறங்கியிருக்குது அல்ல லூயா பாருங்கள் ஆவியானர் உள்ளே வந்துட்டாலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பலவீனங்கள்லாம் மாறிடும் ஆவியானர் உள்ளே வந்துட்டாலே சூழ்நிலைகள்லாம் மாறிடும் ஆவியானர் வந்துட்டாலே துக்கம்லாம் சந்தோஷமாக மாறிடும் அவர் நம்ம கூட இருக்கிறாருங்கிறத அந்த அந்த நம்பிக்கை அல்லது நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது அவர் நம்ம கூடயே தான் இருக்கிறார் எங்கெல்லாம் போகிறோம் நம்ம உட்கார்ந்து அவர் உட்காடுறாரு அல்லது நம்ம நடந்து அவர் நடக்கிறாரு நம்ம படுத்து அவர் படுக்கிறாரு அல்ல நம்ம பேசுனா நம்ம வார்த்தை நம்ம வாய் மூலமாக கத்தர் பேசுகிறாரு பார்க்கும்போது நம்முடைய கண்கள் மூலமாக பார்க்குறாரு அவர் நம்ம கூடயே தான் என்ன செய்ய இருக்கிறார் இனிமேல் இன்றைக்கு இந்த ஆவியானவரை நீங்கள் எல்லோரும் பெற்றுக்கொள்ளணும் ஆண்டர் என்ன செய்கிறார் விரும்புகிறார் அல்ல லூயா என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய ஒரு ஆர்சி ரோமன் கத்தோலிக்க குடும்பத்திலேருந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்னுடைய வாலிப நாட்களில் கல்லூரி படிப்பை முடித்தவுடன் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் பாருங்கள் என் அபிஷேகத்துக்காக ஒன்றே கால் வருஷம் நான் ஜபித்தேன் யார் வந்தாலும் போய் எனக்கு அபிஷேகத்துக்காக ஜோ பண்ணுங்க அவங்க சொல்லுவாங்க உன்னை ஏதோ குறை இருக்கு குறை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு நாள் ஜெபித்த போது கத்திரனை அபிஷேகத்தை நிரப்பினார் ஒரே ஒரு பாசை தத்த 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 தான்னு சொல்லிது ஆனால் எனக்கு அந்நிய பாசையில் நிறைய பேசணும்னு ஆசை நான் என்ன செய்வேன் அண்டவரே எனக்கு ஜோ பண்ண தெரியாது ஆவியானவர் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சொல்லித்தாங்க சொல்லித்தாங்கன்னு மணிக்கணக்காக தேவ சமத்தில் உட்காந்துருப்பேன் எல்லாரும் வெளியே போயிடுவாங்க நான் மட்டும் கதவை கூட்டிகிட்டு உட்காந்துருப்பேன் மாதத்தில் மூணு நாள் நான் எதையுமே புசிக்காமல் யாரையுமே பார்க்காம ஒரு தனி அறையில் உட்காந்துருப்பேன் பாருங்கள் கத்த யாருக்கெல்லாம் நூறு பேர் வந்தா நூறு பேர் தலையில கை வச்சாலும் ஆண்டர் அந்நிய பாசையோட அபிஷேகம் பண்ணுவார் ஆல லூயா அது மாத்திரம் இல்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எனக்கு கத்தர் வரங்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தார் எனக்கு ஊழியனா என்னென்னு தெரியாது வரங்கள்னா என்ன தெரியும் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் ஒன்றுமே தெரியாது எல்லாமே எனக்கு ஆவியானவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்தார் அல்ல லூயா எனக்கு ஆவியானவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்தார் ஒவ்வொரு வரங்களா நீ போய் ஜோ மணி இப்போ இந்த வரத்தால் நிரப்ப போகிறேன்னு சொல்லுவார் போய் ப்ரேயர் பண்ணால் அந்த வரத்தால் நிரப்பார் ஆனால் ஒவ்வொரு மாதமும் நான் மூன்று நாள் என்ன செய்வேன் தனிமையாக ஒரு அறையில் இருந்து யாரையும் பார்க்காதபடி எங்கள் அம்மா எனக்கு ஏதாவது ட்ரிங்ஸை கொண்டு வச்சுட்டு போயிடுவாங்க எனக்கு பின்னாடி கூடி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க நான் அந்த இடத்துலையே இருப்பேன் அங்கேயே ஜோ மண்ணுவேன் அங்கேயே நைட்டில் படுத்துருவேன் தனிமையாகவே நான் ஆண்டவரோட கூட இந்த மூணு நாட்கள் இருப்பேன் நீ எவ்வளவு நேரம் ஆண்டவரோட ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களோ எவ்வளவு நேரம் உடைய பாதத்தில் இருக்கிறீங்களோ அவ்வளவா ஆவியானவர் உங்களை என்ன செய்வார் நிரப்புவார் அவரோடு கூட சஞ்சரிக்கும் போது உங்களை கொண்டு கத்தர் பயங்கரமான காரியங்களை என்ன செய்வார் செய்வார் இந்த நூற்றி முப்பத்தோராவது துதி ஆறாவது நிலையும் தேவ சமூகத்தில் ஜபித்த போது கத்தர் கொடுத்த வார்த்தை சகரியா நாலாவது அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்கள் அண்டவர் செருபாபையில் பார்த்து சொல்கிறாரு பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என் ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும் பெரிய பர்வதமே நீ எம்மாத்திரம் செருபாபையலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமி ஆவாய் தலைக்கல்லை அவன் கொண்டு வருவான் அதற்கு கிருமை உண்டாவதாக கிருமை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரியுங்கள் அல்ல லூயா தேவ சமூகத்தில் அன்னைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பாருங்க நூற்றி முப்பது பேர் என்ன பண்ணாங்க ஒருமனப்பட்டு ஒரு இடத்துல சுரமண்டலங்கள் நாதஸ்வரங்கள் இன்னிசை கருவிகள் எல்லாம் உழைக்கி என்ன செஞ்சாங்க ஏக சத்தமாய் கத்திரை துதிக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஆல லூயா அந்த இடத்துல அந்த ஆலயத்துக்குள்ள கத்துடைய மேகம் இறங்கி வந்தது கத்துடைய மகிமை அந்த இடத்தை மூடினது அங்கு ஊழியர்களால் ஊழியம் செய்ய முடியவில்லை அந்த அளவுக்கு கத்துடைய மகிமை நிரப்புச்சு ஆல லூயா இந்த நாளில் நீங்க தேவ சமூகத்தில் அவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்து அவரை துதிக்கும் போது அவரை மகிமைப்படுத்தும் போது அர்ப்பரிக்கும் போது அன்னைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எரிகோ கோட்டைய ஆறு நாள் முத முதல்ல என்ன செஞ்சாங்க ஒரு நாள் ஒரு நேரம் அமைதியாக சுற்றிட்டு வந்தாங்க ஏழாவது நாள் ஆறு முறை அமைதியாக சுற்றினாங்க ஏழாவது முறை ஏழு பிரதான ஆசாரியர்கள் ஏழு எக்காலங்களை ஊதும் போது ஆர்ப்பரியங்கள் ஆரவாரியங்கள் சொன்ன உடனே எல்லாரும் ஆர்ப்பரிச்சாங்க எல்லாரும் ஆரவரிச்சாங்க கத்தர் ஒரு பூமி அதிர்ச்சியை உண்டு பண்ணி அந்த எரியோ கோட்டையை தரை மட்டமாக
செய்ய கண்டித்து அவர் உணர்த்துவார் சகல சத்தியத்துக்குள்ள நம்மை வழி நடத்துவார் வரப்போகிற காரியங்களை நமக்கு அறிவிப்பார் ஆனால் இன்னைக்கு உலகம் அவரை என்ன செய்யல ஏற்றுக்கொள்ளலை ஆள லூய் ஆண்டர் சொல்ல நான் போய் ஒரு தேற்றவாளை நான் அனுப்புவேன் அவர் உங்களுக்குள்ள வந்து என்ன செய்வார் உங்களை சகல சத்தியத்துக்குள் நடத்துவேன்னு சொன்னார் இந்த அபிஷேகத்தை இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்க யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தை நீங்கள் பெற்று தான் ஆகணும் இல்லைன்னா அவருடைய ரகசிய வரிகளை நீங்கள் மேலே பறந்து போக முடியவே முடியாது ஆள லூயா எனவே இந்த நாளில் ஆவியானவர் உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்கிறதுக்கு துடித்து கொண்டு இருக்கிறார் அன்றைக்கு தாவிது ஆள ஆண்டவர் சாமி வேலை பார்த்து சொன்னால் நீ ஒரு கொம்பை எடுத்துக்கோ அதை தைலத்தால் நிரப்பி ஈசாயி இருக்கிற இடத்துக்கு நீ அங்கே போ அது பெத்லேயமுக்கு நீ போ அங்கே அவனுடைய மகன் பிள்ளைங்களில் யாரை நான் சொல்கிறேன்னா அவன் அபிஷேகம் பண்ணுன்னு சொல்கிறாரு கத்திரவனை அபிஷேகம் பண்ணினார் ஆல லூயா அதனால தான் அந்த அபிஷேக பலத்தினால தான் சவுளுடைய பாளையமே என்ன செய்து மில்ட்ரி இராணுவம் முறைப்படி யுத்தம் கட்டவங்க ஒவ்வொரு நாளும் அளவிய நாற்பது நாட்கள் கிட்டத்தட்ட எண்பது முறை காலையும் மாலையும் அந்த மேடையில் இருந்து அந்த கோழியா தென்ன செய்யறான் கொக்கரிக்கிறான் எல்லாரும் நடுங்குது சவுளின் பாலையுமே நட்டுங்குது ஆனா துதிக்கிற தாவியது அதுல கொம்பு தைலத்தில் அபிஷேகம் பெற்ற தாவியதுக்குள்ள ஆவியானவர் இருந்தபடியினால அவன் சொல்றா ஆலலுய ஒரு முறை நான் சிங்கத்தை கொண்ண ஒரு முறை நான் கரடிய கொண்ண ஆலலுயா அவைகள் ஒன்றை போல விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெளிஸ்தேனும் அவர்கள் ஒன்றை போல் இருப்பானாங்க என்று சொல்லி என்ன பண்ணனா இவ நிமித்தம் அவங்க இறுதியை ஒன்னும் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆலலுய ஆவியானவர் சொல்றாரு நீ கலங்க பிறந்தவள் அல்ல நீ கலக்க பிறந்தவள் அலலுய அன்றைக்கு பவுல் அல எல்லாரும் சொல்லுங்க இவர் உலகத்தை கலக்குகிறான் என்று சொல்லி அலலுயா உலகத்தை கலக்கிறவங்க இங்கே வந்து விட்டார்கள் என்று சொல்றாங்க உலகத்தை கலக்கிறதுக்காக கத்திர உங்களை என்ன அபிஷேகம் பண்ண விரும்புறாரு அல லூயா நீங்களும் நானும் அல பிறந்தவர்கள் அல்ல ஆல பிறந்தவர்கள் அந்த உலகம் நமக்கு கேட்கல ஆண்டு எல்லாத்தையும் நமக்கு கீழ்ப்படுத்தி இருக்கிறார் உன்னதத்தில் நம்மளை உட்கார வச்சிருக்கிறாரு ஆனால் எல்லாத்தையும் கீழ்ப்படுத்தி இருக்கிறார் அலலுயா எனவே அந்த அபிஷேகத்தை பெற்று கொள்ளணும்னு இன்னைக்கு ஆவியானர் விரும்புகிறார் பலத்தினால் அல்ல பராக்கிரமத்தினால் அல்ல என் ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும் என்று சொல்லி நீங்கள் வேதத்தை எடுத்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதி ஆகமம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தெட்டாவது வசனத்திலேருந்து வாசித்து பார்த்தோம்னா பார்வன் தன்னுடைய ஊழியக்காரர்லாம் என்ன செய்கிறான் நோக்கி சொல்கிறான் யோசேப்பு அவன் ஒரு ராஜா ஒரு சொப்பனம் காண்டுறான் அதுக்கு அர்த்தம் தெரியலை சாஸ்திரிகள் சோசியர்லாம் கூப்பிட்டு சொல்கிறான் யாராலையும் சொல்ல முடியலை உடனே அந்த பானை பாத்திரக்காரன் என்ன செய்கிறான் இப்படி எப்படிய பிள்ளையாண்டு ஒருத்தன் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறான் அப்போ என் சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் சொன்னான் அப்படின்னு உடனே அவனை என்ன செய்கிறாங்க அந்த சிறைச்சாலையிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க கூட்டிகிட்டு வந்த உடனே அவன் என்ன செய்கிறான் சொப்பனத்தை அந்த அர்த்தத்தை சொல்கிறான் உடனே அந்த ராஜா சொல்கிறாரு அப்பொழுது பார்வோன் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல வேறொருவன் உண்டோ என்று சொல்லி ராஜா சொல்கிறான் உன்னை போல விவேகமும் ஞானம் உள்ளவன் வேறு ஒருவனும் இல்லை என்று சொல்லி நான் சிங்காசனத்தில் மட்டும்தான் நான் பெரியவனாக இருப்பேன் ஆனால் உன்னை நான் எய்த்து தேசம் முழுவதுக்கும் என்ன செய்கிறேன் நான் அதிகாரியாக்குறேன்னு சொல்லி அவனுக்கு கையில் என்ன செய்கிறான் தன்னுடைய முத்திர மோதிரத்தை போட்டு மெல்லிய வஸ்திரங்கள் அவனுக்கு உடுத்தி பொற்சரப்பணி அவனுடைய கழுத்தில் தரித்து ரெண்டாம் ரதத்திலே அவனை ஏற்றி தெண்டனீட்டு பணியுங்கள் என்று அவனுக்கு முன்பாக கூறிவித்து எய்த்து தேசம் முழுமைக்கும் அவனை அதிகாரி ஆக்கினான் பின்னும் பார்வோன் யோசிப்பை நோக்கி நான் பார்வோன் ஆனாலும் எக்து தேசத்தில் உள்ளவர்கள் ஒருவனும் உன் உத்தரவு இல்லாமல் தன் கையையாவது தன் காலையாவது அசைக்கக்கூடாது அபிஷேகம் ஒரு மனுஷனை உயர்த்தும் அபிஷேகம் மறைபொருள்களை கருளான காரியங்களை வெளிப்படுத்தும் நீங்கள் தானியல் எடுத்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் ச ராஜாவுடைய சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் சொல்ல முடியலை அவன் சொல்கிறான் மந்திரவாதி சாஸ்திரி எல்லா வீடுகளும் எருக்கலங்கள் ஆக்கப்படும் என்று சொல்லி உடனே தானியலை தேடி வர்றாங்க என்ன அவசரம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் தவணை கொடுங்க ராஜாட்ட போய் சொல்லுங்க சொல்லிட்டு தன் சாத்ராக் மேஷா காபித் நேகோ தன்னுடைய தூத் தோழர்களோடு கூடி ராத்திரியிலே தேவனை நோக்கி என்ன செய்கிறாங்க சோத்தரித்து ஜபிக்கிறாங்க கத்தர் மறைபொருளை வெளிப்படுத்தினார் ஆவியானவர் நமக்குள்ள வந்துட்டா நடக்க போகிற காரியங்களை நமக்கு என்ன செய்வார் வெளிப்படுத்துவார் நான் பாருங்க நான் ரசிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்று நான் ஆண்டவருடைய வேலை பார்த்து கொண்டே கத்துடைய ஊழித்தை என்ன செய்கிறேன் செய்கிறேன் என்றைக்கு ஆவியானவர் எனக்குள்ளே வந்தாலும் என்றைக்கு என்னை ரட்சித்தாரோ அந்த மாதமே எனக்கு ஒரு இன்றி வந்து அரசாங்க வேலை கிடச்சிது பாருங்கள் எங்கள் எங்களுக்கு விரோதமாக பயங்கர பிள்ளி சூனியங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டாவது வருஷம் ஒரு ஆகஸ்ட் மாதம் வெள்ளிக்கிழமை எனக்கு தேதியெலாம் தெரியாது நல்லா நான் தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு சத்தம் கேட்கு மகளே வெர்ஜின் எழுந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எழுப்பி பார்க்குறேன் யாருமே இல்லை
ஒரு பன்னெண்டரை மணி ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு பன்னெண்டு மணிக்கு அந்த ஆள் வச்சுருந்துருக்கிறாரு பன்னெண்டரை மணி இருக்கும் நான் க வெளியே போய் பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் காலையில் பார்க்கும்போது ஒரு வெள்ளை துணியில் ரத்தத்தை தடவி போட்டிருந்தது சரத்தில் ஒரு ரத்தத்தெல்லாம் உறிந்து குடிக்கும்படியாக சில ஆவிகளை விட்டு அலலுயா ஆனால் கர்த்தர் அலலுயா இம்மட்டுமாய் காத்து வந்தார் அலலுயா எத்தனையோ புள்ளி சூனியங்கள் எத்தனையோ காரியங்கள் கர்த்தர் எங்களை கரெக்டாக என்ன செய்கிற இம்மட்டு வரைக்கும் எங்களை பாதுகாத்து வருகிறார் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நீ சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிற அல்லலு பிசாசே சொல்லும் ஆ ஒரு நொட்டி தான் உனக்கு நொடிச்சிருவேன் நீ பொடி பிள்ளைன்னு சொல்லும் நான் அவ்வளோதான் முப்பத்தெட்டு கேஜி தான் அப்போ தான் அவ்வளோதான் நான் இருந்தேன் ஆளலி அது சொல்லும் அப்போ நான் சொல்லலாம் உலகத்தில் இருக்கிற சாத்தானை கட்டில் எனக்குள்ள ஏசு பெரியவர் சொல்லி வசனத்தை கொண்டே சொல்லும்போது அந்த பிசாசு அச்சிச்சோன்னு போயிடும் அலலுயா கத்தர் அவ்வளவாக அந்த வா வாடிப நாட்கள் கூட என்னோடு கூட இருந்து கத்தர் பயங்கரமான காரியங்களை செய்தார் நிறைய நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அன்று ஒரு நாள் திடீர் என்று சொல்லி ஆவியான் நம்ம கூட பேசுவார் ஆள் பேசுகிறது மாதிரி சத்தம் கேட்கும் சின்ன ஆவியில் பேசுவார் சிலர் காதுகள் கேட்க சாமுவியல் காதுகள் கேட்க பேசுற மாதிரி பேசுவாரு ஒரு நாள் சொன்னார் ஆண்டு ஒரு ஆந்திராவுக்கு போகணும்னு சொல்றாரு லலிதா வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்றாரு அந்த சகோதரி எனக்கு ஒரு நாள் தான் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல ஏசு பண்ணையில எஸ்ஐகே பிரான்சிஸ் எனக்கு கூட்டம் நடந்து அதில் போயிருக்கும் போது கர்த்தர் செய்த ஒரு மிராக்கில நான் சொன்னேன் அதாவது நான் தூத்துக்குடியில் ஒரு வீட்டில் போய் பூவாழ்ராய் இருப்பிறோங்கிற ஒரு வீட்டில் அந்த இடத்துல ஒரு வீட்டில் போய் கூட்டம் நடத்தி கொண்டிருந்தேன் திடீர்னு ஒரு அம்மா அந்த பக்கமாக மீன் வித்துட்டு வந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் கண்ணை மூடி ஆராய்ச்சிட்டோம் கீழே விழுந்து ஓனு கத்தி யாராக உருள்றாங்க கண்ணை திறந்து பார்த்தா ஒரு அம்மா நான் எதுவுமே கேட்கல கண்ணை மூடி ஜெபிச்சு ஆண்டர் சொன்னார் இவளுக்காக ஜெபி நெஞ்சு வழியில் இருக்கா இவளுக்குள்ள அசுத்தாவி போகட்டும் நீ ஜெபின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா மேலே கை வைக்கவே இல்லை நான் ஆராதிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் ஆவியான அந்த அம்மாவை தொட்டு விடுதலை கொடுத்துட்டார் முடிச்ச உடனே நான் கேட்டேன் அம்மா நீங்கள் எங்கேருந்து வந்தீங்கன்னு கேட்டேன் அம்மா இந்த பூபால் ராயபுரம் ஒன்றா தெருவில் மீன் விற்றுக்கிட்டு வந்தம்மா ஒரு வெள்ளை அங்கி போட்ட ஒருவர் என் மீன் கூட வாங்கி ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு என் கையை பிடிச்சி கொண்டு இந்த வீட்டில் கொண்டு விடுது காணாமல் போயிட்டாரு இந்த சாட்சியை சொன்ன உடனே எல்லாரும் என்னை சூழ்ந்துக்கிட்டாங்க எனக்காக ஜோபி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஜெபிச்சோம் அப்போ தான் அந்த சகோதரி எனக்கு தெரியும் அந்த ஒரு டைம் தான் பார்த்துருக்குறேன் அப்புறம் நான் அவங்களை பார்க்கல ஆனால் ஆண்டு சொன்னார் நான் சொன்ன ஆண்டு வரையும் நான் வாலிய பிள்ளை ஆந்திராவுக்கு போய் சொல்கிறீங்க எனக்கு தெலுங்கு பாசையும் தெரியாதுன்னு ஆண்டு வரை நீ போ அப்படின்னு சொன்னார் அவ்வளோதான் ஒரு ஊழியக்காரங்களை கூப்பிட்டு நான் போனேன் மதனபள்ளிங்கிற ஒரு இடம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கத்தர் கரெக்டாக ஒரு நாங்கள் அந்த அங்கே பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கி ஒரு ஆட்டோவில் போகிறோம் கத்தர் எப்படி நடத்தினர் தெரியுமா ஆட்டோவில் போகிறோம் ஆண்டோட சொல்கிறேன் ஆண்டோட நான் வாலிப பிள்ளை அங்கெங்கே அலையக்கூடாது ராஜா கரெக்டாக அவங்க வீட்டு முன்னாடி எங்கள் ஆட்டோ போய் நிற்கணும்னு சொல்லி ஜெபிச்சுட்டு போனேன் ஏறி போனோம் ஒரு இடத்துக்கு வந்தால் நான் சொன்னேன் ஆட்டோக்காரன் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணுன்னு சொன்னோம் இந்த பக்கம் பார்த்தா யாருமே இல்லை இந்த பக்கம் பார்த்தா எந்த லலிதா சகோதரியோ அந்த சகோதரியுடைய பையன் எனக்கு தெரியாது வெளியே நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் என் கூட இருந்த சகோதரி இது தான் லலிதா விடுன்னு சொல்லி ஓடி அவங்க சொன்னாங்க ஓடி போய் நான் உள்ளே போனேன் வெர்ஜின்னு சொல்லி நீ கட்டி பிடிச்சி என்னை முத்தம் கொடுத்து நீ மட்டும் இன்றைக்கி வராட்டா நான் தற்கொலை பண்ணி இறந்துருப்பேன்னு சொன்னாங்க அல்ல லூயா ஆவியானவர் பாருங்கள் ஆந்திராவில் இருக்கிற ஒரு சகோதரி ஆல லூயா அவங்க தற்கொலை பண்ணி சாகக்கூடாதுன்னு தூத்துக்குடியில் இருக்கிற என்கிட்ட பேசி என்னை கொண்டு போய் அவங்கள விடுதலை பண்ணினார் இதாங்க ஆவியானவர் ஆல லூயா நீங்கள் மறிப்பது தேவ சித்தம் அல்ல நீங்கள் உயிரோடு கூட நீடித்த ஆயுஷ் நாட்கள் வாழ்வது தேவ சித்தம் நீ வியாதியோடு படுக்கையில் இருக்கிற தேவ சித்தம் அல்ல அதிலிருந்து உனை விடுவிப்பதற்கு ஆவி எனக்கு <laughs> அப்படியே சூழ்நிலையை மாற்றி எல்லாம் எனக்கு எனக்கு சாதகமாக எல்லா காரியங்களையும் கத்த செய்வார் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவியானவரை உங்கள் கூட வச்சுட்டீங்கன்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் தெரியுமா இன்றைக்கு இந்த ஆவியானவரை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்க அபிஷேகம் ஒரு மனுஷன் நினச்சையும் உயர்த்தும் அல்ல லூயா அது மாத்திரம் இல்லை அபிஷேகம் சகலத்தையும் நமக்கு என்ன செய்யும் போதிக்கும் வேதவசனம் எப்படியாய் சொல்கிறது நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று யோவான் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் இருபத்தி ஆறுலேருந்தே வாசிக்கிறேன் உங்களை வஞ்சிக்கிறவர்களை குறித்து இவைகளை உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறேன் நீங்கள் அவராலை பெற்ற அபிஷேகம் உங்களை நிலைத்திருக்கிறது ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டியது இல்லை அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது அது சத்தியமாக இருக்கிறது பொய்யல்ல அது உங்களுக்கு போதித்தபடியே அவரில் நிலைத்திருப்போம் அல்ல
காதாக மந்திரி பிழிப்பு என்ன செய்யறான் எர்ஸ்லேம்ல இருந்து ஆவியானவர் சொல்றாரு காசா பட்டணத்துக்கு அவன் போறான் எண்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் அவனை ஆவியானவர் நினைச்சிட தூக்கிட்டு போறாரு இந்த இந்த சம்பவம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னைக்கு நம்ம அப்படிதான் ஆவியானவர் நம்மளை தூக்கிட்டு போனா இதே மாதிரி அனுபவம் என்ற வாழ்க்கையில நிறைய உண்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு நான் வாலிப நாட்கள ஹார்பர்னு ஒரு இடம் அந்த இடத்துல ஒரு சகோதரி எனக்கு தெரியும் அவங்க கூட தான் நான் ஆந்திரா போனேன் அப்போ அந்த இடத்துக்கு நான் போகும்போது நான் ஆசையில் போயிட்டேன் அதாவது அப்போ எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே கிடையாது திடீர்னு ஒரு ஊழியக்காரங்க வர்றாங்க அப்படின்னா என்ன செய்வேன் பஸ் ஏறி போயிடுவேன் வரும்போது எப்படி வரணும்னு தெரியாது அப்படி ஆண்டு மேலே எனக்கு ஒரு அலாதி அன்பு அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹார்பில் ஒரு நைட் ப்ரேயர் நடக்குது நான் மட்டும் போகிறேன் எனக்கு இடம் தெரியல முன்னாடி இறங்குறதுக்கு போகலாம் பின்னாடி இறங்கிட்டேன் அந்த நாலு முக்கு டேனிங்கில் இறங்கிட்டேன் திருமல் பவர் அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த பக்கத்தில் இறங்கிட்டேன் எப்படி போகன்னு தெரில ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் ஆவியானவரே இந்த பிழிப்பை தூக்கி கொண்டு விட்ட மாதிரி இனி அந்த வீட்டு வாசலை தூக்கி கொண்டு விட்டுருங்கன்னு சொன்னேன் என் கால் வேகமாக விறுவிறு நடந்தது ஒரு இடத்துல போய் அது அவங்க வீடுலாம் எனக்கு தெரியாது ஒரு இடத்துல போய் நினச்சி திடீர்னு பார்த்தா உள்ளே இருந்து அவங்க மகா என்ன செய்கிறா எட்டி பார்க்குறா எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் இப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஊழித்தின் பாதையில் என்னுடைய வாலிபத்தி நாட்களில் என்னை ஆவியானவர் எத்தனையோ முறை தப்பு வித்திருக்கிறார் எத்தனையோ முறை என்னை வழிகாட்டியிருக்கிறார் இந்த ஆவியானவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு சொந்தமாக வைத்து கொள்ளும் போது அவர் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப்பாக இருப்பார் தெரியுமா அவருக்கு பேரே ஹெல்ப்பர் நமக்கு உதவி செய்கிறவர் கம்ஃபர்டர் அழலு நம்ம கூடயே நம்மளை நடத்துகிறவர் அலூயா இந்த ஆவியானவர் உங்களை நடத்தணும்னு விரும்புகிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளவோ பணம் செலவழித்து எவ்வளவோ மாத்திரம் சாப்பிட்டு ஆளலிய எத்தனையோ மந்திரவாதிகள்கிட்ட போயிட்டு ஒன்றுமே சோகமாகலை இன்றைக்கு நீங்கள் கண்ணீரோட கவலையோடு இருக்கீங்களா ஆவியானவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் ஆளலிய உங்களுடைய கட்டுகள் எரியும் ஆளலூயா அன்றைக்கு சிம்சோன் உங்களுக்கு தெரியும் நியாயாதிபதிகளை பதினாலாவது அதிகாரத்தில் கர்த்தரவனை குறித்து ஒரு திட்டம் வச்சுருந்தார் சிறுவிலே பெரிசர் கைக்கு நீங்களாக்கி விடுவிக்கும்படியா அந்த திட்டம் சொல் சித்தம் அவன் நோக்கத்தை ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> நிந்திக்கப்படுகிற அந்த சூழ்நிலையிலும் கேவலப்படுகிற அந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை பார்த்து கத்தாவை ஒரு விஷயம் நினைத்தரலும் என்று சொல்லி தன்னுடைய ரெண்டு கைகளால் என்ன செஞ்சான் அந்த வீட்டில் இருக்க தூணை பிடிச்சிட்டு ஒரு குழுக்கு குழுக்குனா ஆளல்லையா வேதவசனம் சொல்கிறது அவன் உயிரோடு இருந்து ஆளல்லையா இருக்கும்போது கொண்டவர்களை பார்க்கலும் அவன் சாகும்போது கொண்டவர்கள் அநேகம் என்று சொல்லி இந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருந்தார்னா நமக்கு விரோதமா எந்த சத்துருக்கள் வந்தாலும் ஆளலி அவர் என்ன செய்வார் கொடியேற்றுவார் அலலுயா நமக்காய் யுத்தம் பண்ணுவார் நமக்காய் வழக்காடுவார் பறந்து காக்கிற பட்சியை போல வந்து நம்ம என்ன செய்வார் பாதுகாப்பார் யுத்த வீரனை போல அவர் பராக்கிரமசாலையை போல புறப்பட்டு யுத்த வீரனை போல முழங்கி கட்சித்து ஆளலுயா தம்முடைய சத்துருக்களை என்ன செய்வார் மேற்கொள்ளுவார் உனக்கு சத்துரு அவருக்கு சத்துரு இந்த ஆவியானவர் நீங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவங்களோட வைக்கும் போது அவரே உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் என்ன செய்வார் செய்து முடிப்பார் அலலுயா அப்போ பாருங்க என்னைக்கு நீங்கள் இந்த அபிஷேகத்தை பெற்றீங்களோ அன்னைக்குள்ள உங்களுக்குள்ள என்ன வந்துட்டு ஒரு ஊற்று இருக்கிறது சகரியா பதிமூணாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்நாளிலே பாவத்தையும் அழுக்கையும் நீக்க தாவிதின் குடும்பத்தாக இருக்கும் எர்ஸ்லைமின் குடிகளுக்கும் திறக்கப்பட்ட ஒரு ஊற்று உண்டாயிருக்கும் ஒரு ஊற்று நமக்குள்ள இருக்குது இந்த ஊற்று நம்முடைய பாவத்தையெல்லாம் என்ன செய்யும் நம்முடைய அழுக்கையெல்லாம் கழிவு நம்மளை சுத்தமாக்கும் 
யோசித்து பாருங்க மழை வந்து வெள்ளம் அதிகமாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க தண்ணி அடிச்சுட்டு வருதுன்னா எல்லா அசுத்தங்கள் அச எல்லாம் என்னென்ன கசட்டு இருக்கும் அத்தனை அடிச்சுட்டு போயிடும் நல்லா சுத்தமாயிரும் தண்ணி தீப்பிடிச்சு எரியுதுன்னா ஒன்னையும் விட்டு வைக்க அது அத்தனையும் எரிச்சிரும் வேதவசனம் சொல்கிறது தானியல் ஏழு பத்துல அவருடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக அக்னி நதி பாய்ந்தது அந்த அக்னி அபிஷேகம் வெளிப்படுத்தல இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் இப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒன்னாவது வசனம் பின்பு பளிங்கை போல தெளிவான ஜீவ தண்ணீர் உள்ள சுத்தமான நதி தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறதை எனக்கு காண்பித்தார் அல லூயா ஒரு நதி நமக்குள்ள இருக்குது அல லூயா அந்த நதி ஒரு நாளும் வற்றாது பசிபி கடல் வற்றலாம் அரபி கடல் வற்றலாம் வங்காள விரிகுடா வற்றலாம் இந்து சமுத்திரம் வத்தலாம் ஆனால் அலலு என் அப்பன் கேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ள வச்சிருக்கிற அந்த ஊற்று நமக்குள்ள வச்சிருக்க அந்த ஜீவ நதி அந்த அக்னி நதி ஒரு நாள் என்ன செய்யாது வற்றாது சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறுல இவ்வளவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு நதி உண்டு நாற்பத்தி ஆறு நாலாவது வசனம் ஒரு நதி உண்டு அதை நீர்கால்கள் தேவனுடைய நகரத்தையும் உன்னதமானவர் வாசம் பண்ணும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் சந்தோஷிப்பிக்கும் வேதவசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது ஒன்று குறைந்தியர் மூணாவது அதிகாரத்தில் பதினாறாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாக இருக்கிறார் என்று நீங்கள் அறியீர்களா ஆறாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் சொல்கிறது உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கி இருக்கிற பர்சு தாவியுடைய ஆலயமாக இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்லவே அவர் ரத்தத்தினால நம்மை கழுவி கிரயத்துக்கு வாங்கிட்டாரு ஒன்று குறைஞ்சியர் ஆறுல கடைசி வசனத்தை வாசித்து பாருங்க கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்ல ஆவியானவர் என்னைக்கு நமக்குள்ள வந்துடாரோ அவர் கண்ட்ரோல் தான் நம்ம மாம்சத்தின்படி வேதோஷம் சொல்லுது ஆவிய எவர்கள் பர்சு தாவியினால் நடத்தப்படுகிறார் அவர்களும் அவருடைய புத்திரர்கள் மாம் மாம்சத்துக்கு ரோதமாக ஆவி போராடுது ஆவிக்கு ரோதமாக மாம்சம் போராடும் காலையில் ரெண்டு மணிக்கு எலும்பி அதிகாலை எலும்பி ஜெபின்னு சொன்னால் மாம்சம் சொல்லும் இரவெல்லாம் வேலை பார்த்துருக்கியே என்ன டயர்டாக இருக்குது விடிஞ்சு ஜோம் பண்ண வேண்டியதானு சொல்லும் ஆவியானர் சொல்லுவார் எலும்பு காலை தூரம் நம்ம எழுப்புகிறார் எலும்பு ஆனால் லூயா சில நேரங்களாக என்னால் எழுப்பவே முடியாது ரெண்டரை மணிக்கு ஆனால் நான் எலும்புன்றான் என்னை ஆண்டவர் சொல்லுவார் எலும்புன்னு சொல்லுவார் கொஞ்ச நேரம் என்னைக்காவது படுத்தா கூட மறுபடியும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் எழுப்பி விடுவார் என்றோ ஒரு நாள் நான் முடியாமல் நான் படுத்துருப்பேன் கிட்டத்தட்ட அங்கே மேலே போய் உட்காந்துட்டா அந்த பலவீனங்கள்லாம் எங்கே போகுதுன்னு தெரியாது அவர் பலப்படுத்திடுவார் தூக்கம்லாம் எங்கே போகுதுன்னு தெரியாது பலப்படுத்திடுவார் அந்த நேரம் அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் அல்ல லூயா ஏன்னா கோழியோ சேவலோ காகமோ எந்த பறவைகளும் ஒரு சத்தம் இருக்காது நீ சத்தம் அந்த நேரத்தில் நம்ம சத்தத்தை அவர் கேட்குறாரு அவர் சத்தத்தை நம்ம கேட்குற அந்த அனுபவம் அன்றைக்கு தேவையான ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் ஏசு இந்த பூமியில் வாழ்ந்தபோது ஆவியிலே நிறைந்திருந்தார் ஆவியிலே பெருமூச்சு விட்டார் ஆவியிலே காரியங்களை அறிந்தார் ஆவியிலே கலங்கினார் அவர் நாற்பது நாள் வேதோசம் சொல்கிறது அவர் ஆவியிலே நிறைந்து பசுத்த ஆவியானவராலே மனாந்தரத்திற்கு பிசாசனால் சோதிக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்பட்டார் அந்த அபிஷேகத்தில் நிறைந்ததுனால சாத்தான சேம் எடுத்தார் ஒரு நாள் அதிகாலையில் மூன்று நாள் தொடர்ந்து ஊழியம் நான் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த நாட்கள் இந்த வாலிப நாட்கள் பகலெல்லாம் வேலை நைட்டெல்லாம் நைட் ப்ரேயர் சிஎஸ்சி மூணு சிஎஸ்சி சர்ச்சில் நைட்டு ஓ பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்தாங்கன்னா விடிய காலம் வரைக்கு ஃபுல்லாக நான் தான் நடத்தினேன் என் கூட ஒரு குரூப் வாலிப பிள்ளைங்க வருவாங்க எங்கள் அம்மா என் கூட துணைக்கு வருவாங்க இல்லை எங்கள் அப்பா வருவாங்க பகலெல்லாம் வேலைக்கு போனோம் தூக்கம் சரியாக கிடையாது ஒரு நாள் நல்லா தூங்கிட்டேன் திடீர்னு ஒரு அசுத்தாவி ஆறு அசுத்தாவி பிடித்திருந்த ஒரு சகோதரன் அப்போ எனக்கு வயசு டுவெண்ட்டி அவருக்கு ஃபார்ட்டி அப்போது அவர் வந்திருக்கிறாரு வீட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே ஆட ஆரம்பிக்குது என் தங்கச்சி சொன்னால் அக்கா நீ எலும்பி ஜோம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நானும் ஜோம் பண்ண போய் உட்காந்துருக்கிறேன் அதை சொன்னிச்சு ஏசைய மகளை ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன் சு நம்ம என்னடா எழு தூங்கி தானே எலும்பி இருக்கோன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த பேய் பேசுகிறதெல்லாம் கவனிக்க மாட்டேன் ஜோம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதிகாலையில் ஏசை என்னை தேடுன்னு சொன்னாங்களே இன்றைக்கி அதிகாலை எழுந்து ஜெபிச்சியா ஒம்பதரை வரை தூங்கிட்டு இப்போ எனக்கு ஜோம் பண்ண வந்திருக்கியா ஜோம் பண்ணி ஏசை அக்கினி அபிஷேகத்தை பெற்றுட்டு என் தலையில் கையை வை அல்ல லூயா பிசாசுக்கு தெரியுது அதிகாலையில் இயேசுவை தேடணும்னு ஆனால் இன்னைக்கு ஏழு மணி வரைக்கும் எட்டு மணி வரைக்கும் கிறிஸ்தவங்க குரட்டப்பட்டு தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஊழியக்காரங்க ஜெபிச்சா அற்புதம் நடக்கட்டும் ஊழியக்காரங்கிட்ட எல்லா பரத்தையும் போட்டுருந்தாங்க அவங்க முழங்கள முடைக்கு ஜெபிக்க மாட்டாங்க அவங்க உபாச இருந்து ஜெபிக்க மாட்டாங்க அவங்க தேவனுடைய சமூகத்தில் அறக்கதவை பூட்ட
ஆவியானவர் உங்களுக்காக எல்லாத்தையும் செய்யறதுக்கு துடிச்சிட்டு இருக்கிறார் அன்னைக்கு தானியலுக்கு ஒரு விசேஷித்த ஆவியானவர் இருந்தார் அதான் மறைபொருள் கருணால வெளிப்படுத்தப்பட்டது நூற்றி இருபது பிரதானிகள் மூன்று நூற்றி இருபது தேசாதிபதிகள் மூன்று பிரதானிகளுக்கு மேல கத்த தானியலை உயர்த்தினார் எல்லாரும் சொல்றாங்க எங்க ஒரு வாலிபன் இருக்கிறான் அவனுக்குள்ள ஒரு ஆவி இருக்குது வெளிச்சம் ஞானம் அறிவு அவனுக்குள்ள இருக்குது மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது தெவ பிள்ளையே இன்னைக்கு ஆவியானவர் நம்ம கூட இருந்தா எல்லாம் நடக்க போற காரியங்களை வெளிப்படுத்துவார் அல்ல லூயா எனவே இந்த ஆவியானவர் நீங்க பெற்றுக்கொள்ளணும் நம்ம எதை குறித்து கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நமக்குள்ள ஒரு நதி இருக்குது அது அது நீர்கால்கள் தேவனுடைய நகரத்தையும் உன்னதமான அவர் வாசம் பண்ணும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் சந்தோஷிப்பிக்கும் தேவன் அது நடுவில் இருக்கிறார் அதை அசையாது அதிகாலையிலே தேவன் அதற்கு சகாயம் பண்ணுகிறார் நீ அதிகாலையில ஜெபிச்சாதான் நதி அந்த நதி நீர்கால நீர்கால்களாகி உனக்குள்ள வரும் அதிகாரத்தின் அங்கிருந்து என்ன வந்துதான் தண்ணீர் புறப்பட்டு வந்ததா அந்த இசைக்கையில் தேவதூதன் கொண்டு போய் விடுறான் ஆயிரம் முளம் அப்போ என்னது கணுக்கால் அளவு அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் முளம் அது முழங்கால் அளவு அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் முளம் அது இடுப்பு அளவு அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் முளம் அது நீச்சல் ஆழத்துக்குள்ள இன்றைக்கு எல்லாருமே ரிச்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அபிஷேகம் பெற்றுக்கிறோம் ஏதோ நாலு அந்நிய பாசையை பத்து வருஷமாக பேசிட்டு இது போதுன்னு இருக்கிறோம் ஆண்டு அப்படி அதை விரும்பவே இல்லை அதுக்காக கத்திர உங்களை இனி அழைக்கல ஆலல்லூ அவரோடு கூட நம்ம நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆவில் நிரம்பி ஜெபிக்கும் போது அநேக காரியங்களை நம்மை கொண்டு கத்த செய்கிறார் இந்த உலகத்துல தம்முடைய வல்லமை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அவருக்கு ஒரு சரீரம் தேவாது நீங்களும் நானுங்கிறத மறந்துடாதீங்க ஆலல்லூயா இந்த நதி நமக்குள்ள இருக்கும் போது அது வற்றாது அதிகாலையில எழுந்து ஆளலிய கத்தரை நோக்கி நீங்கள் கூப்பிடும் போது அவரோடு கூட நீங்கள் உறவு கொள்ளும் போது அந்த நதிக்கு அவர் சகாயம் பண்ணுகிறார் இந்த நதி எங்கெல்லாம் பாயுதோ அங்கெல்லாம் ஆரோக்கியமாகும் ஆரோக்கிய <laughs> மகா ஏராளமாக இருக்குமா அந்த பாயின் தண்ணீர் வந்து பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து பாயிரப்படினாலே மாதம் தோறும் புது கனிகளை கொடுக்குமா அலலூயா அலலூயா இந்த நதிக்குள்ள இந்த நீர்கால்கள் அலலூயா இந்த நீர்கால்களுக்குள்ள இந்த நதி பாயும் போது புது புது கனிகளை கொடுக்க முடியும் அன்னைக்கு அதனால தான் தாவியுது ஆளலையோ எத்தனையோ முறை ஈட்டியை கொண்டு சவுளவனை கொள்ள நினச்சும் போது கூட கற்றால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் மேலே என் கையை நான் போடுவேனோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இறுதியத்தை பர்சு தாவியானவர் தான் கொடுக்க முடியும் நம்ம மாம்ச இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னா என்ன செய்வோம் நம்மளை அடிச்சுட்டா நம்மளை சும்மா விடவா ரெண்டுல ஒண்ணு பாத்துருவோம் இதான் மாம்சம் மாம்சம் சாகணும் நீங்க ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுத்தா மாம்சம் செத்து போயிரும் மாம்சம் மேல வராது எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரம் என்னப்படுகிறார்கள் நீங்க ரோமர் எட்டாவது அதிகாரத்தை எடுத்து மாசத்து பாருங்க மாம்சத்தின்படி நடந்தா உனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு ஆனா ஆவியின்படி நடந்தா உனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை அவருடைய ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல அப்போ இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும்னு ஆண்டு என்ன செய்யறாரு விரும்புறாரு கத்தர் நீங்க எலியாவை கொண்டு கத்தர் பெரிய காரியத்தை செய்தார் எலிசாவை கொண்டு கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்தார் அல்ல லூயா காரணம் கத்திற்கு முன்பாக அவன் என்ன செஞ்சான் நின்று கொண்டு இருந்தான் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அல்ல லூயா அப்போ நீங்களும் நானும் தேவ சமூகத்தில் எவ்வளோ நேரம் நிற்கிறோமோ அவ்வளோ நேரம் தான் கத்தர் என்ன செய்வார் நம்ம அவருடைய அபிஷேகத்தால் நிரப்பி இது போனார் லேவியர் பத்து ஏழில் சொல்லப்பட்டிருக்கு கத்தருடைய அபிஷேக தைலம் உங்கள் தலைமையில் இருக்கிறதே நம்ம மேலே ஒரு அபிஷேகத்தை வச்சுருக்காது எதுக்கு தெரியுமா படுத்து தூங்குறதுக்காக அல்ல ஏசையா அறுபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது கத்திராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் 
சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுசிஸ்தை அறிவிக்க கத்தரினை அபிஷேகம் பண்ணினார் இறுதியை நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் கட்டுண்டவர்களை கட்டமிழ்த்தலை கூறவும் கத்தருடைய அனுக்கிரக வருஷத்தையும் நம்முடைய தேவன் நீதியை சரிக்கட்டும் நாளையும் கூறவோ துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் மாறுதல் செய்யவும் சீயோனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைரியத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் அலலுயா அதுக்கு தான் ஆண்டர் அனுப்பி வச்சிருக்கிறாரு அலலுயா அவர் ஏசு வந்து இந்த பூமியில எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு போயிட்டாரு இப்ப போய் அவருடைய ஆவியானவர் அனுப்பி இருக்கிறாரு அவர் மூல அவர் நம்மை கொண்டு தான் அந்த பூமியில பெரிய காரியங்கள் என்ன செய்யணும் செய்யணும் அதுக்கு அவரை துடித்து கொண்டிருக்க அதுக்கு நீங்களும் நானும் இந்த நாளில் ஆளலுய ஆவியானவர் அவருடைய கருத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் போது நம்மளை கத்தை பயன்படுத்த விரும்புகிறார் நீங்க வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஆண்டவர் இந்த பூமியில் உள்ள எல்லாரையும் சுகமாக்கல அவர் யாரெல்லாம் தொட்டாங்களோ அவங்க சோகமானாங்க அவர் யாரெல்லாம் தொட்டாங்களோ சோகமானாங்க ஆண்டவர் பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றி முடிப்பதே என்னுடைய அனுதின போஜனம்னு சொல்லி சொன்னார் ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வந்துட்டா நம்ம இஷ்டப்படி வாழ முடியாது அவர் போனால் தான் போனோம் அவர் கேரி தாற்றாங்கடையிலே ஒழித்து கொண்டுறா ஒழித்து கொண்டு இருக்கணும் அவர் ஓபாசம் இருக்கானா ஓபாசம் இருக்கணும் ஆளலுயா அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் மோசை இடத்துல போய் சொல்கிறார் நீ யாரோடைய நோக்கி கையில் இருக்கிற கோலை எடுத்து புழுதி மேலே அடின்னு சொல்கிறாரு அவன் என்ன செய்கிறான் அடிக்கிறான் அதுக்கு முன்னாடி கோலை போடுறான் பாம்பா மாறுது மந்திரவாதியும் போடுறான் அதுவும் பாம்பா மாறுது இந்த பாம்பு அத்தனை கோழி அத்தனை பாம்பு என்ன செய்யுது விழுங்கிறது ரெண்டாவது நதியில் அடிக்கிறான் ரத்தமாக மாறுது அவனு அடிக்கிறான் ரத்தமாக மாறுது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவன் அடிக்கிறான் தவளை வருது அவன் அடிக்கிறான் தவளை வருது நாலாவது இவன் என்ன செய்கிறான் அடிக்கிறான் ஆளாளு எய்த்து தேசம் எங்கே என்ன இருக்குது புழுதி பெண்களாக வருது ஆனால் மந்திரவாதிகள் எத்தனையோ முறை பிரயத்தனம் பண்ணியோ அவர்கள் அது கூடாமல் போயிட்டு இது தேவனுடைய விரலை இல்லாமல் வேறு ஒற்றுமில்லை என்று சொன்னார் ஆவியானர் உள்ள இருந்தா பிசாசுக்கு கொஞ்சம் வல்லக்குமா கொடுத்துருக்கிறாரு ஏன்னா அவருடைய ரகசிய வருகை முடிந்து இந்த ஏழு வருஷம் அரசாட்சி எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் அவனுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி அது வரைக்கும் கர்த்தர் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிட்டாரு கொஞ்சம் கிடந்து ஆட்டிக்கிட்டு இருக்குது ஆனா ஏசப்பாவுடைய வல்லமைக்கு முன்பாக பர்சுத்தாவியனுடைய வல்லமைக்கு முன்பாக எந்த மந்திரவாதியும் எந்த மந்திரங்களும் நிற்கவே முடியாது அவ்வளவு அல லூயா வானத்தில் போய் அதிகாரம் உடைய தேவன் அல லூயா அல லூயா நம்ம அவனும் நம்ம பலமான முந்தி கட்டிட்டா போதும் கத்தர் நம்மை கொண்டு தேசத்தில் பெரிய காரியங்களை செய்வார் எனவே இந்த நாளில் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு நமக்குள்ளே ஒரு நதி வச்சுருக்கிறாரு அல லூயா இன்னும் பாருங்கன்னா அபிஷேகத்தினால நுகங்கள்லாம் என்ன முறிந்து போடுறார் நாளிலே ஏசைய நா பத்து இருபத்தி ஏழில் நாளில் உன் தோழி நின்று அவன் சுமையும் உன் கழுத்து நின்று அவன் நுகமும் என்ன செய்யும் நீக்கப்படும் அபிஷேகத்தின் நுகம் முறிந்து போகும் கத்தர் அபிஷேகம் ஒரு மனுஷனை உயர்த்தும் அபிஷேகம் ஒரு மனுஷன் சகலத்தையும் என்ன செய்யும் செய்து முடிக்கும் அபிஷேகம் சகலத்தையும் போதிக்கும் அல்ல அபிஷேக நுகங்களை என்ன செய்யும் முறிக்கும் ஆவியனவர் அழகாக நடத்துவார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் பிழிப்பு அலலிய கொண்டு போய் அந்த எண்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஆவியானர் கொண்டு போய் அவர் ரத்தத்தில் கொண்டு போய் விடுறாரு அவன் என்ன செய்யறா அவர் ரட்சிப்புல நடத்துறான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்குறான் கொடுத்து முடிச்சா ஆவியானர் அவரை தூக்கிட்டு போயிட்டார் அல லூயா இன்றைக்கு அந்த அப்படிப்பட்ட அனுபவத்துக்குள்ள மூன்றாம் ஆன வரைக்கும் எனக்கு பவுல் கொண்டு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்துக்குள்ள நீங்களும் நானும் வரணும்னு ஆவியானர் விரும்புகிறாரு பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என் ஆவியினால எல்லாம் ஆகும் என்று சொல்லி எல்லாரும் அப்படி ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி அல லூயா எதிரிகளை தோற்கடிக்கும் பட்டயம் அது கிரியோனின் கத்தருடைய பட்டயம் எதிரிகளை தோற்கடிக்கும் பட்டயம் அது கிரியோனின் கத்தருடைய பட்டயம் கத்திப்படை சுற்றி நிற்க வேண்டாமே கத்திப்படை சுற்றி நிற்க வேண்டாமே ஒரு சட்டிக்குள்ள தீ வட்டி போதுமே ஒரு சட்டிக்குள்ள தீ வட்டி போதுமே அதிசயம்தான் நடக்க போகுது ஜனங்கள் ஆடி பாடி துதிக்க போகுது நெட்டியடி அதில் விழுந்தான 
தானையா தாவீது நெத்தி அடி அதில் விழுந்தானையா கோழியாத்து செத்தபடி ஒரு உருட்டு கல்லுல ஒரு சொர்த்து கவனில ஒரு உருட்டு கல்லுல ஒரு சொர்த்து கவனில முரட்டு அடி வரட்டி அடி நெத்தி அடி முரட்டு அடி வரட்டி அடி நெத்தி அடி மதுரமும் கிடைக்குமே நம்ம பலவானின் மதுரமும் கிடைக்குமே கழுதையின் பச்சை தாடை எழும்பு அது எதிரிகளை அடித்து நொறுக்கு இரும்பு கழுதையின் பச்சை தாடை எழும்பு அது எதிரிகளை அடித்து நொறுக்கு இரும்பு அது எதிரிகளை அடித்து நொறுக்கு இரும்பு அஞ்சு கல்லு கையில அற்புதம்தான் பையில அதிசயம் தான் நடக்க போகுது ஆடி துதிக்க போகுது தனங்க ஆடி பாடி துதிக்க போகுது சாத்தான ஓட ஓட விரட்டணும் அவன் சேனைகள்ல ஒரு நொடியில் அழிக்கணும் சாத்தான ஓட ஓட விரட்டணும் அவன் சேனைகள்ல ஒரு நொடியில் அழிக்கணும் சேனைகளின் போர் வீரனாய் நிற்கணும் சேனைகளின் போர் வீரனாய் நிற்கணும் செயம் எடுத்து எஸ் சுபுக்காய் வாழணும் அஞ்சு கல்லு கையில அற்புதம் தான் பையில அதிசயம் தான் நடக்க போகுது ஜனங்க ஆண்டி பாடி துதிக்க போகுது ஜனங்க ஆண்டி பாடி துதிக்க போகுது ஜனங்க ஆண்டி பாடி துதிக்க போகுது வாழ்க்கையில எல்லா கோடியாத்திய நாவிகளை ஐ பிரேக் பலபா எல்லா மீரியாருடைய ஆவிகள் ஐ ரீகபால தூது ரோமதாஷாந்தரபா ஓ மைத்தி ஹோர்லிஸ்பேர் இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தின் நாளை ஆல லூயா ரீகாரபலபா அக்கினி இறங்கி எல்லா வல்லமைகளும் எரிவதாக இயேசுவின் நாமத்தின் நாளை இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் நடக்கிறதுக்காக நன்றி இதுவரைக்கும் தாமதித்திருந்த காரியங்கள் ஆனால் எல்லாம் இந்த நாளிலே கைகூடி வர போறதற்காக நன்றி பர்சு தாவியானவரே ஐ பிரேக்கா பொல்லாத ஆவிகள் அந்தந்த எழுகளை விட்டு புறப்பட்டு நன்றி <laughs> கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் அடுத்த மாதம் மறுபடியும் இவர்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் பாதுகாப்பின் ரத்தத்துக்குள் இவர்களையும் வீடுகளையும் உடைமைகளையும் வாகனங்களை கையில் பிரயாசத்தையும் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறேன் தாழ்த்துகிறேன் சகல துதி கனமை மேலாம் உமக்கே செலுத்துகிறேன் இப்ப இயேசு கிறிஸ்தின் மூலமாய் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன்